நமஸ்கார் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு ஆல் ஃபார் ஃபுட் இது உங்கள் தமிழ் என் பதில் என்னடா எப்போவுமே சேரில் உட்காந்து பேசினேன் இப்போ சோஃபாவில் படுத்துகிட்டு இருக்கானா அப்படின்னு யோசிக்காதீங்க ஸோ கம்பெனியில் இருக்கேன் ஆக்சுவலாக எப்போவுமே சேர்லேயே உட்காந்து ஒரே இடத்துல பண்ணுறதுக்கு எனக்கும் கொஞ்சம் போர் தான் அடிக்குது ஒவ்வொரு எபிசோடும் ஒரே மாதிரி தான் என்ன ஒரு நியூஸ் சேனல் வாசி செய்கிற மாதிரி இருந்துச்சு சரி அதுதான் வித்தியாசமாக பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஸோ ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு வேறு வேறு லொக்கேஷன் போய் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஸோ இப்போது இதை பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய கம்பெனியோட லாபின்னு கூட சொல்லலாம் கிட்டத்தட்ட யாருமே இல்லை ஸோ நம்ம உள்ளே போயிடலாம் ஓகே நம்ம வேலையை நம்ம பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா நிக் நிக்சன் ஸ்மார்ட் அப்படின்ற வந்திருக்காரு ப்ரோ ஐ எம் கம்மிங் டு ஜெர்மனி ஃபார் மை பேச்சுலர் டிகிரி இன் இன்ஜினியரிங் ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்டே இன் கெம்னிக்ஸ் கேன் ஐ ஒர்க் ஃபார் பார்ட் டைம் ஐ ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் ஏ டு லெவல் இன் ஜெர்மன் லாங்குவேஜ் ஸோ பிரதர் பார்ட் டைம் ஜாப் வந்து யார் வேணாலும் பண்ணலாம் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கிறவங்க ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அதுக்கு ஒர்க்கிங் டைம் லிமிட் இருக்குது ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபுல் டேஸ் இல்லைனா டூ ஃபார்ட்டி ஹாஃப் டேஸ் அப்படின்னு தான் நீங்கள் வேலை செய்ய முடியும் அதுக்கு மேலே வேலை செய்ய முடியாது அலோடு கிடையாது இல்லை எனக்கு மேலே அதுக்கு மேலேயும் வேலை செய்யணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இங்கே இருக்கிற ஃபாரினர்ஸ் ஆஃபீஸில் உங்களுக்கு யார் வீசா தராங்களோ அந்த ஆஃபீஸில் போய் நீங்கள் அதுக்கு தனியான ஸ்பெ ஸ்பெஷல் பர்மிஷன் வாங்கணும் அந்த மாதிரி வாங்கினா தான் உங்களால் எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க்ஸை ஒர்க் பண்ண முடியும் அதை தவிர்த்து வேறு வேறு வேலை எதுவும் செய்ய முடியாது ஸோ ஜெர்மன் லாங்குவேஜும் கேட்டிருக்கீங்க ஏ டூ அப்படின்ட்டு ஸோ பார்ட் டைம் செய்கிறதுக்கு வந்து ஜெர்மன் லாங்குவேஜ் தேவை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஹண்ட்ரட் தேவை இல்லை அது வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யுவர் ஒர்க் இப்போ நீங்கள் ஒரு கம்பெனியில் வேலை செய்கிறீங்க சாஃப்ட்வேர் பேஸ்டில் இருக்கீங்கன்னா இங்கிலீஷ் தான் போதும் இல்லை டெக்னிக்கல் ஃபீல்டு இருக்கீங்கன்னா கொஞ்சம் ஜெர்மன் தேவை இல்லை ரெஸ்டாரண்ட் அந்த மாதிரி மக்கள் கூட பேசுகிற ஒரு தொழிலில் இருக்கீங்க அப்படின்னா பேசிக்கான ஜெர்மன் தேவை மற்றபடி டெலிவரி பாய் அப்படி அப்படிலாம் இருக்கேன் அப்படின்னா பெருசாலும் ஜெர்மன் தேவை இல்லை இப்போ நான் உட்காந்துட்டு இருக்கிறது வந்து எங்கள் கம்பெனியோட கஃபேட்டேரியா இல்லைனா கேன்டீன் கூட சொல்லலாம் ஸோ இங்கே ஒரு இங்கே ஒரு ஃபுட்பால் ப்ளே இது இருக்கு அது டிஷ் டேக்கே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரில ஸோ அதுக்கப்புறமா இங்கே ஒரு லவுஞ்சு மாதிரி இங்கே ஒரு லவுஞ்சு இருக்கு அதுக்கப்புறமா அது ஃபுல்லாக டைனிங் ஏரியா அங்கே வந்து கிச்சன் மற்றதெல்லாம் ஸோ அடுத்த கேள்விக்கு உள்ளே போயிடலாம் அஜய் பிரசன் அப்படின்றவர் கேட்டிருக்காரு எஸ்லிங்கன் யூனிவர்சிட்டி இஸ் பப்ளிக் ஆர் ப்ரைவேட் அண்ட் ஹவு டு ஃபைன் பப்ளிக் அண்ட் ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டி பிரதர் நான் வந்து இந்த கேள்விக்கு உண்டான பதிலாக ஒரு வீடியோவாக நான் ஏற்கனவே போட்டிருக்கேன் அதை போன வீடியோவாக என்னென்ன நினச்சி போன வீடியோ யூனியன் சிஸ்ட் அதுக்கு முன்னால் போட்டிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு வந்து இங்கே ஒரு கார்டு பட்டன் நான் போடுறேன் ஸோ அதை போய் பாருங்கள் எப்போவுமே போடுற மாதிரி இங்கே ஒரு தமிழ்நிலும் போடுறேன் அதை போய் பாருங்கள் அதில் நான் தெளிவாக சொல்லியிருக்கேன் எது பப்ளிக் யூனிவர்சிட்டி எது ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டின்னு ஸோ நீங்கள் அதை போய் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து அதுக்கு ஒரு விடை கிடைக்கும் இப்போது பாத்ரூம் உள்ளே இருக்கும் கம்பெனி பாத்ரூம் ஆக்சுவலாக ஸோ அடுத்த கேள்வி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீவன் அப்படின்றவர் கேட்டிருக்காரு ப்ரோ ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் அரியர் பார்ப்பாங்களா டிஹெச்ஐ இல்லை டெக்னிக்கல் ஹாக் ஷுடு இன்கோல்ஸ்டட் அதில் வந்து ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் அரியர்ஸ் பார்ப்பாங்களான்னு கேட்டிருக்காரு ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் அரியர்ஸ் மோஸ்ட்லி எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க டெக்னிக்கல் யூனிவர்சிட்டிஸ் பெரிய பெரிய யூனிவர்சிட்டிஸ் தவிர மற்றவங்க யாரும் பெருசாக பார்க்க மாட்டாங்க ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அரியர் இல்லாமல் இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை யாரும் பெருசாக கண்டுக்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு தேவை அந்த மெயின் அந்த மார்க் பர்சன்டேஜ் தான் இப்போ நான் வந்து நைன்டி பர்சன்ட் வச்சுருக்கேன் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் அரியர் இருக்குது அப்படின்னா அதெல்லாம் அவங்க பெருசாக கண்டுக்க மாட்டாங்க நைன்டி பர்சன்ட் நம்மளோட ரெக்குயர்மெண்ட் வந்து இருக்குது அப்படின்னு ஒத்துப்பாங்க ஸோ அதனால் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் அரியர் இருக்கும்போது நீங்கள் மெயின் பெரிய பெரிய யூனிவர்சிட்டிஸ்கெலாம் ட்ரை பண்ணாதீங்க கண்டிப்பாக கிடைக்காது சின்ன சின்ன யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் கிடைச்சிடும் டெக்னிசி ஹாக்ஸ்டல் இன்கோல்ஸ்டர் கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் டவுட்டு தான் அதுக்கும் கீழே இருக்கிற யூனிவர்சிட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸ்லாம் கண்டிப்பாக கிடச்சிடும் ஸோ இதுதான் உங்கள் கேள்வி கொண்டான பதில் ஸோ இப்போ நான் வந்து என் கம்பெனியோட கிச்சனில் இருக்கேன் கேஃபிட்டேரியாவில் காமிச்சு அதே கிச்சன் தான் ஸோ அடுத்த கேள்விக்கு நம்ம போயிடுவோம் இது வந்து தினேஷ் கிரிஷ் அப்படின்ற ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு ப்ரோ ஜிஆர்இ இஸ் மேண்டேட்டரி ஆர் நாட் ஐ செலக்ட் ஒன் கோர்ஸ் இன் டிஇஎம் ஜிஆர்இ அண்ட் ஐஎல்ஸ் இஸ் நாட் மென்ஷன்ட் ஃபார் தட் கோர்ஸ் பேஸ்டு ஆன் தட் கோர்ஸ் ரிக்குயர்மெண்ட்ஸ் ஜிஆர்இ அண்ட் ஐஎல்ஸ் இஸ
ஸோ என்ன கேட்டிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோ கொஞ்சம் பயாலஜி பயோடெக்னாலஜி மைக்ரோ பயாலஜி பயோ கெமிஸ்ட்ரி ஜெனட்டிக்ஸ் அண்ட் அதர் லைஃப் சயின்ஸஸ் கோர்ஸ் பற்றி பேசுங்க ப்ரோ லைஃப் சயின்ஸ் கோர்ஸ் பற்றி கோர்ஸ் பற்றி ஜென்ரலாக கேட்கும்போது நாங்களாம் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காலேஜோட ரெக்குயர்மெண்ட்ஸும் உங்களோட ஸ்கில்ஸும் மேட்ச் ஆகுதான்னு பார்க்க சொல்லுவோம் அது மேட்ச் ஆகிருந்துச்சுன்னா அப்ளை பண்ண சொல்லுவோம் ஸோ இதுக்கு உண்டான வீடியோ தான் நம்ம டிஏடி வெப்சைட்டு ஸோ அதுக்குண்டான கார்ட் பட்டனும் இங்கே வரும் பாருங்கள் ஸோ அதில் போய் உங்கள் முதல்ல உங்கள் கோர்ஸ் என்ன படிக்க விரும்புகிறீங்களோ அந்த கோர்ஸை செலக்ட் பண்ணுங்கள் என்னென்ன காலேஜஸ் அந்த கோர்ஸ் ஆஃபர் பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள் எல்லாத்தோட ரெக்குயர்மெண்ட்ஸும் ஒரு எக்ஸல் ஷீட்டில் எழுதுங்க ஸோ எழுதிட்ட பிறகு எந்தெந்த ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு மேட்ச் ஆகுதோ அதுக்கெல்லாம் ஒரு க்ரீன் கலர் மார்க் கொடுங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் எந்த யூனிவர்சிட்டி வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த க்ரீன் எந்த யூனிவர்சிட்டிக்குள்ளே வருது அப்படின்னு ஸோ அதுதான் உங்களோட காலேஜ் நீங்கள் அதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ இன் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பயோ கெமிஸ்ட்ரி பயோ டெக்னாலஜிலாம் பார்க்கும்போது க்ரோத் இருக்குது ஜெர்மனிலையும் இது உலகம் ஃபுல்லாக இருக்கிற க்ரோத் தான் இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு ரொம்ப சைலண்ட்டாக இருக்கும் வெளியில் யாருக்குமே தெரியாது ஆனால் க்ரோத் இருக்குது ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குது இதில் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன்னா பயோ கெமிஸ்ட்ரி இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான எப்படி சொல்கிறது கிட்டத்தட்ட எம்பிபிஎஸ் மாதிரி தான் மைன்யூட்டான டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் தப்பு பண்ணால் எல்லாமே தப்பாயிரும் ஸோ அதனால் ஜெர்மன் லாங்குவேஜ் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அட்லீஸ்ட் சி ஒன் வரைக்கும் அது இருக்கணும்னு நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் பர்சனலாக அதுக்கப்புறமா டெக்னிக்கல் அந்த பயோ கெமிஸ்ட்ரியில் இருக்கிற டெக்னிக்கல் வேர்ட்ஸ்லாம் வேறு வேறு மாதிரி இருக்கும் அந்த டெக்னிக்கல் ஜெர்மனும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் தாராளமாக அப்ளை பண்ணலாம் பாருங்கள் எந்தெந்த யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்றது அதுக்கு தான் அந்த டிஐடி வெப்சைட் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து நம்ம வண்டியில் இருக்கோம் இந்த காரை தான் நான் இன்னும் ரிவியல் ரிவியல் பண்ணால் வச்சுருக்கேன் ரிவியல் பண்ணுற அளவுக்கு பெருசு சரம் ஒன்றும் நாங்கள் சப்புன்னு முடிஞ்சிடும் பட் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு ஒரு கண்டென்ட் அது ஒரு வீடியோ அதனால் பொறுமையாக வச்சுருக்கேன் இன்னும் எடிட் பண்ணலை இப்போ இப்போ ஒரு வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு தான் காருக்கு வந்தேன் ஸோ மறுபடியும் அந்த தமிழன் பதில் நீங்கள் ஒன்று பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு தோணுச்சு சரி பண்ணுவோம் ஸோ அடுத்த கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா நவீன் ஜி ப்ரோ ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன் பப்ளிக் யூனிவர்சிட்டி பற்றி டீட்டெயில்டாக சொல்லுங்கள் டீட்டெயில்டாக சொல்கிற அளவுக்குலாம் இங்கே பெருசாக எதுவுமே கிடையாதுங்க நம்ம வந்து இந்தியாவில் வாழலை இந்தியாவில் வாழினா தான் நம்ம டீட்டெயிலாக சொல்லணும் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் படித்தோன்னா இத்தனை கம்பெனி வரும் ஐஐடியில் படித்தா இத்தனை கம்பெனி வரும் கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் கோயம்புத்தூரில் படித்தா எத்தனை காலேஜ் வரும் அப்படின்ட்டு ஜெர்மனியை பொறுத்த வரைக்கும் நீ எவ்வளோ பெரிய கொம்பனாக இருந்தாலும் சரி உனக்கு ஒரே ஒரு எல்லாருக்கும் இருக்கிற மாதிரி உனக்கு ஒரே சட்டம் தான் உங்களுக்கு மட்டும் வித்தியாசமாலாம் எதுவுமே கிடையாது நான் இதை வந்து பப்ளிக் வெர்சஸ் ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டி இந்த வீடியோவில் நான் ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டேன் பட் இருந்தாலும் கிறிஸ்பாக ஒன்று சொல்லிடுறேன் நீங்கள் எந்த காலேஜில் படித்தாலும் சரி வேலை நீங்கள் தான் தேடிக்கணும் யாரும் வந்து உங்களுக்கு வேலை தரமாட்டாங்க ஸோ வேலை கிடைக்கணும் அப்படின்னா உங்களோட ஸ்கில்ஸை நீங்கள் டெவலப் பண்ணணும் ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் நல்லா பண்ணணும் ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேர்ல்ட் ரேங்கிங் யூனிவர்சிட்டிஸ்னு கொஞ்சம் இருக்கும் அந்த டிஜியூஎம் அந்த மாதிரி யூனிவர்சிட்டிஸில் அங்கே தான் படித்தீங்க அப்படின்னா ஓரளவுக்கு கரியர் கொஞ்சம் க்ரோத்து இருக்கும் மற்றவங்களோட கம்பேர் பண்ணும்போது அது உண்மை மற்றபடி உங்கள் வேலையை நீங்கள் தான் தேடிக்கணும் இதுக்கு தான் இது ஆன்சர் ஸோ அடுத்த கேள்வியும் இங்கேயும் முடிச்சிருவோம் ஸோ அடுத்த கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா பிரவீன் விஜே ப்ரோ கேன் யூ மேக் ஏ வீடியோ அபவுட் ஜெர்மன் தாட் ப்ரோக்ராம் வெர்சஸ் இங்கிலீஷ் தாட் ப்ரோக்ராம் லைக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் சிலபஸ் லைக் தட் சிலபஸ் வந்து படிக்கிறது எல்லாமே ஐசி இன்ஜினுக்கு ஒரு இடத்துல பிஸ்டன் இருக்குது அப்படின்னா அதே பிஸ்டன் தான் நீங்கள் இங்கிலீஷ்லேயும் படிப்பீங்க அதே பிஸ்டன் தான் நீங்கள் ஜெர்மன்லேயும் படிப்பீங்க மொழி மாறுறதுனால சிலபஸ் எதுவும் பெருசாக மாற போகிறது இல்லை கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்குமே தவிர பெருசாலாம் எதுவுமே கிடையாது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்க்கு இங்கேயும் அதே கணக்கு தான் நீங்கள் இங்கிலீஷில் படித்தாலும் சரி ஜெர்மனில் படித்தாலும் சரி ஜாபில் போய் உக்காரும் போது அவன் கேட்குற ஒரே வார்த்தை அவனுக்கு ஜெர்மன் தெரியுமா தான் தெரியுமா தெரியுமா அப்படின்னு தான் கேட்க கேட்க போகிறோம் அதுக்கப்புறமா உங்களோட ஸ்கில்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இதெல்லாம் பார்ப்பான் ஸோ இதில் என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா நீங்கள் ஜெர்மன் கோர்ஸ் ஜெர்மன்லேயே படி ஜெர்மன்லேயே படிக்கிறதுனால கம்பெனிக்கான உங்களோட அப்ளிகேஷனை கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக கன்சிடர் பண்ணுவான் ஏன்னா நீங்கள் ஜெர்மனில்
ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்க்கு உங்களுக்கு ப்ரியாரிட்டி நிறைய உண்டு ஜெர்மன் வெர்சஸ் இங்கிலீஷ் தாட் ப்ரோக்ராமில் மற்றபடி சிலபஸ் படி ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டேன் அதில் ஒன்றும் பெருசாலாம் டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது வேலை தேடும் போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் வேலை செய்யும் போதும் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ்லாம் பேசும்போது இது இன்னொரு கேள்வியும் இங்கே முடிச்சிடும் இப்போ இந்த வாரம் பெருசாக கேள்வி கேள்வி இல்லை பட் கம்பேரிங் லாஸ்ட் வீக் இந்த வாரம் கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்குது ஆனந்தராஜ் அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டெக்னிக்கல் யூனிவர்சிட்டி அண்ட் அப்ளைட் சயின்ஸ் யூனிவர்சிட்டி இது வந்து நீங்கள் டிஐடி வெப்சைட்லேயே உங்களுக்கு அங்கே சொல்லியிருப்பாங்க டெக்னிக்கல் யூனிவர்சிட்டினா உங்களுக்கு தெரிய வெறும் தியரியாக தான் இருக்கும் அரசமாகவே அரைச்சி நிற்பீங்க இதுவே நீங்கள் அப்ள அப்ளைடு சயின்ஸ் யூனிவர்சிட்டி பண்ணிங்க உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கல் கிளாஸஸ் நிறைய இருக்கும் நீங்கள் லேபில் வந்து நிறைய பண்ணுவீங்க லேபில் பண்ணுறது தான் உண்மையாகவே ரொம்ப ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் நிறைய கற்றுக்கலாம் நல்லா இருக்கும் உண்மையாகவே நம்ம ஊர் மாதிரி லேப்லாம் கிடையாது மதியம் போனால் மதியம் ஃபுல்லாக தின்னுட்டு அங்கேயே தூங்குற மாதிரிலாம் கிடையாது இங்கே லேபு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் தான் இருக்கும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஆனால் புது புது வித்தியா வித்தியாசம் விஷயம் விஷயங்கள் இருக்கும் கற்றுக்கிறதுக்கு நிறையா இருக்கும் லேபில் ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அப்ளைட் சயின்ஸ் ஆஃப் யூனிவர்சிட்டி பெஸ்ட்டுன்னு தான் சொல்லுவேன் டிவிஎம்ல சில அட்வான்டேஜஸ் இருந்தாலும் படிக்கிற விஷயத்தில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணுற விஷயத்தில் அப்ளைட் சயின்ஸ் யூனிவர்சிட்டி ரொம்ப நல்ல ஒரு ஆப்ஷன் ஸோ இதுதான் இதுக்கு ஆன்சர் ஸோ அடுத்த கேள்வி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்ரீதர் சூர்யா அப்படின்றவர் எழுதியிருக்காரு ப்ரோ என்சி அண்ட் நான் என்சி கோர்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் ப்ரோ அண்ட் வாட் அபவுட் ஸ்டடிங் இன் ஜெர்மன் தாட் ப்ரோக்ராம் and which level of german is prefer to get admit in german or masters program in case if i have b1 level of german can i apply for that and after getting admission i have to show them b2 or c1 german when coming to the university so nc and the non nc courses na enna enak theriyadu adu enna abindradhu neenga konja devai senji sonna da adike thamari enna search panna mudiyum ஜெர்மன் தாட் ப்ரோக்ராமில் என்ன லெவல் ஜெர்மன் தேவை அப்படின்னா பேசிக்காக பி ஒன் கண்டிப்பாக இருக்கணும் பட் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அதிகமாக இருக்கோ அது அவ்வளோக்கு வந்து ப்ரொபாபிலிட்டி ஜாஸ்தி நீங்கள் செலக்ட் ஆகிறது பட் பேசிக்ஸ் இனிஷியல் ஸ்டார்டிங்காக பி ஒன் கண்டிப்பாக இருக்கணும் நீங்கள் இங்கே வந்த பிறகு பி டூ சி ஒன் கொடுக்கணுமா அப்படியான்றது எனக்கு தெரியாது அது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யூனிவர்சிட்டி உங்கள் யூனிவர்சிட்டி கேட்டால் நீங்கள் கொடுக்கணும் அது கண்டிப்பாக உங்கள் ரிக்குயர்மெண்ட்ஸ்லேயே எழுதியிருப்பாங்க கேட்டால் கொடுக்கணும் கேட்கலனா தேவை இல்லை பி ஒன் இருந்தாவே போதும் ஸோ அடுத்த கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா அருண் விஜய் அப்படின்னு எழுதியிருக்காரு பாஸ் ஷெங்கன் விசா வந்து ஜாப் தேடுறது பெட்டரா த்ரீ மந்த்ஸ் மேலே ஸ்டே பண்ண முடியுமா ஒர்க் பர்மிட்டை வாங்கிட்டா ஸோ முதல்ல ஷெங்கன் விசா அப்படின்றது டூரிஸ்ட் விசா டூரிஸ்ட் விசாவோட பர்பஸ் என்னென்னா நீங்கள் ஊர் சுற்றி பார்க்க தான் வரீங்களே தவிர வேலை தேடுறதுக்கு வர்றதில்ல ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் டூரிஸ்ட் விசாவில் இங்கே வந்து வேலை தேடினாலும் எந்த கம்பெனிக்காரனும் உங்களை இன்டர்வியூ கூப்பிட்டு வேலை தரமாட்டான் ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் டூரிஸ்ட் விசாவில் இருக்கீங்க இன்கேஸ் உங்களுக்கு வேலை கொடுத்தா என்ன ஆகும் அப்படின்னா நீங்கள் உடனேலாம் அப்படியே ஜாயின் பண்ண முடியாது இங்கே விசா மாற்று அந்த சான்சஸே உங்களுக்கு கிடையாது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த கிடச்ச ஒர்க் கான்ட்ராக்டை மறுபடியும் இந்தியா கொண்டு வந்து மறுபடியும் நீங்கள் இந்தியாவிலேருந்து ஒரு ஒர்க் பர்மிட் விசா அப்ளை பண்ணி அதுக்கப்புறமா தான் இங்கே வர முடியுமே தவிர ஷெங்கன் விசாவில் வந்து உங்களால் எதுவுமே பண்ண முடியாது இதுவும் இன்னும் ஒரு பெரிய ஒரு இது நான் வந்து அடுத்த வீடியோ வரும் எப்போ வரும்னு தெரியாது ஷெங்கன் விசாவோட அப்டேட்ஸ் பற்றி சொல்ல போகிறேன் ஸோ அதில் வந்து முக்கியமான ஒரு அப்டேட் இருக்குது லாங் டேர்ம் விசா அப்படின்னு அதில் வந்து அவங்க உங்களோட ஹிஸ்ட்ரி பார்ப்பாங்க உங்கள் விசா வாங்கிட்டு நீங்கள் ஜெர்மனிக்கோ இல்லை யூரோப்லேயோ வந்து நீங்கள் என்னென்ன பண்ணியிருக்கீங்கன்னு அந்த ஹிஸ்ட்ரி மோசமாக இருந்தால் உங்களுக்கு விசா கிடைக்காது அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஷெங்கன் விசாவில் இங்கே வந்துட்டு அதாவது நான் டூரிஸ்ட்டாக நான் போகிறேன் அப்படின்ட்டு அங்கே சொல்லிவிட்டு இங்கே வந்து வேறு ஏதாவது பண்ணால் அது பொய் சொல்கிற மாதிரி தான் கணக்கு பொய் சொன்னால் ஜெர்மன்ஸ் ஒத்துக்க மாட்டாங்க உங்களுக்கு வந்து பிளாக் மார்க் பண்ணிடுவாங்க உங்களுக்கு விசா கிடைக்காது ஒர்க் பர்மிட்டாக கிடச்சாலும் தெரில அந் நீங்கள் எந்த மாதிரி ப்ரொசீட் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் ஸோ ஷெங்கன் விசாவில் வந்து ஒர்க் தடுறது நாட் ரெக்கமெண்டபிள் இதை தான் நான் அடுத்த கேள்வி வந்து மோகன் மேக் அப்படின்னு ஷெங்கன் ஒர்க் பர்மிட் விசா பற்றி சொல்லுங்கள் ப்ரோ அண்ட் ஷெங்கன் டூரிஸ்ட் விசா ஒரு விசிட் விசா வச்சு நான் ஷெங்கன் கண்ட்ரீஸில் ஒர்க் பர்மிட்டாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் ஆ பிகாஸ் ஷெங்கன் கண்ட்ரீஸில் சம் கண்ட்ரியில் த்ரீ டு ஃபோர் இயர்ஸ் ஒர்க் மேக்சிம் மினிமம் டேக்ஸ் அந்த கண்ட்ரிக்கு பே பண்ணால் பிஆர் வாங்க முடியும் மெயின் ஒர்க்காக பற்றி சொல்லுங்கள் இந்தியாவில் இருந்து நான் நிறைய கம்பெனிக்கு அப்ளிகேஷன் போட்டேன் நோ ரெஸ்பான்ஸ
உங்களுக்கு வந்து ஷெங்கன் விசாவை முதல்ல ஒர்க் பர்மிட்டாக அவன் மாற்ற முடியாது டைரெக்டாக ஒர்க் பர்மிட் வாங்கின பிறகு நீங்கள் வந்து அஞ்சு வருஷம் இங்கே இருக்கணும் அஞ்சு வருஷம் நீங்கள் டேக்ஸ் கட்டினா தான் உங்களுக்கு வந்து பிஆரே கிடைக்கும் ப்ளூ கார்டுன்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் ரெண்டு வருஷம் டேக்ஸ் கட்டியிருந்தீங்கனாவே போதும் உங்களுக்கு பிஆராக கன்வெர்ட் ஆகிரும் அதெல்லாம் எப்படின்றது நம்ம இன்கேஸ் யாராவது கேள்வி கேட்டால் நம்ம பின்னால் பேப்போம் இப்போ வந்து டீட்டெயில்டாக போக வேணாம் ஸோ அடுத்த கேள்வி ரியாஸ் எம் ப்ரோ அட்மிஷனுக்கு ஃபேஸ் டு ஃபேஸில் என்ன கொஷின் கேட்பாங்க ஸோ அட்மிஷனுக்கு என்ன ஒரு இன்டர்வியூ மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களை பற்றி சொல்லுங்கள் நீங்கள் ஏன் ஜெர்மனி வர போகிறீங்க எங்கள் காலேஜில் ஏன் சூஸ் பண்ணிங்க எங்கள் காலேஜுக்கு இப்போது இதே கோர்ஸ் வேறு ஒரு யூனிவர்சிட்டிலையும் இருக்குது பட் எங்கள் காலேஜை ஏன் நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக செலக்ட் பண்ணிங்க உங்களோட ஸ்கோப் என்ன இந்த இந்த காலேஜுக்கு வந்து உங்களால் எங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் இங்கே இந்த கேஸ் எப்படி சொல்கிறதுனா ப்ராஜெக்ட்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஜென்ரலான கேள்விகள்லாம் இருக்குமே தவிர பிடிச்சி நோண்டலாம் மாட்டாங்க இது வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷனோ எதுவும் கிடையாது நார்மலாக உங்கள் ரெசியூமில் இருக்கிறத டீட்டெயிலாக கேட்பாங்க இன்கேஸ் நீங்கள் பேச்சுலரில் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா அதை பற்றி சொல்லுங்கள் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்கள் போட்டிருக்கீங்க ரிலேட்டட் ஃபீல்டாக இல்லை ஆனால் நீங்கள் வந்து மாஸ்டர்ஸ் வந்து வேறு ஒரு கோர்ஸில் பண்ண பார்க்குறீங்க இது எப்படி இதை ஜட்ஜ் பண்ணுவீங்க இந்த மாதிரி பேசிக்கான கேள்விகள் தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்கள் ரெசியூம் என்ன இருக்கோ அந்த கோர்ஸ் எப்படி இருக்கோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் ரெசியூமில் வந்து நீங்கள் வந்து பிபிஓவில் வேலை செஞ்சுருக்கீங்க இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு இப்போ கோர்ஸ் வந்து எதுவும் ஒன்று அப்ளை பண்ணுறீங்க அந்த பிபிஓவுக்கும் அப்ளை பண்ண கோர்ஸ்க்கும் எப்படி மேட்ச் பண்ணுவீங்க ஸோ இந்த மாதிரி கேள்விகள்லாம் இருக்கும் ஸோ காலேஜ் உட ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் உங்கள் கோர்ஸோட ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் கோர்ஸில் இருக்கிற சிலபஸ் இது எல்லாமே உங்களோட ப்ரொஃபைலோட வெரிஃபை பண்ணுங்கள் அதில் ஏதாவது உங்களையே நீங்கள் கேள்வி கேளுங்க ஸோ அதை வந்து பதில் சொல்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஸோ மோஸ்ட்லி கேள்விகள் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் யூனிவர்சிட்டியோட இன்டர்வியூவில் சிலதுலலாம் கண்டு கூட மாட்டாங்க சும்மா உங்களை பற்றி இன்ட்ரோ கொடுங்க அப்படின்ட்டு ஃபார்மாலிட்டிக்காக வைப்பாங்க ஸோ அதை டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யூனிவர்சிட்டி ஸோ அடுத்த கேள்வி வந்து சூர்யா கிரண் ப்ரோ யுவர் வீடியோஸ் ஆர் ஹெல்பிங் லாட் ஆஃப் பீப்புள் எ லாட் தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க்ஸ் ப்ரோ ப்ரோ நான் பிஇ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வித் சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் சிஜிபி டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் பாஸ்ட் அவுட் ப்ரோ என்னோடய டவுட் எம்எஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அங்கே படிக்கிறது யூஸ்ஃபுல்லா ஆர் கனடா யூஎஸ்ஏ த பெஸ்ட்டா கரியர் ஆப்ஷன்ஸும் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் ஆஃப்டர் எம்எஸ் ஸோ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்க்கு இங்கே எக்கச்சக்க டிமாண்ட் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ் தேவை ஆன் சைட்டுக்கு எப்போ பார்த்தாலும் இந்தியன்ஸ் வந்துக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க யூரோப்புக்கு ஏன் அப்படின்னா இவங்க கிட்ட மேன் பவர் இல்லை அதனால தான் இந்தியாவிலேருந்து கூப்பிட்டு வராங்க இந்த ஐடி ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்கக்கிட்ட ஸோ ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இங்கே நிறையவே இருக்குது கம்ப்யூட்டர் படித்தவங்களுக்கு மோஸ்ட்லி ஜெர்மன் தேவை இல்லை பட் ஆனால் நீங்கள் வந்து ஜெர்மனியில் வாழணும் அப்படின்னா அந்த ஜெர்மன் பேசிக்கான ஜெர்மன் தேவை கம்பெனியில் ஜாப் ப்ரொஃபைலுக்குனால் பெருசாக கண்டுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே ப்ரோக்ராமிங் தான் இருக்குன்றதுனால எம்எஸ் வந்து நீங்கள் கனடாவில் யூஎஸில் படிக்கிறீங்கன்றது உங்கள் இஷ்டம் பட் கம்பேரிங் டு த ஸ்டடி ஃபீஸஸ் ஃபீஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜெர்மனியில் மோஸ்ட்லி கம்மி சில இடத்துல கிடையாது ஸோ அட்வான்டேஜ்னு பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கனடாவோ யூஎஸ்ஏவோ போனீங்கன்னா இங்கிலீஷ் இங் நம்ம கிட்ட ஏற்கனவே இருக்கிறத வச்சு சமாளிச்சிடலாம் ஜெர்மனிக்கு வந்தீங்கன்னா இனிஷியல் ஸ்டேஜில் நீங்கள் சமாளிச்சிடலாம் ஆனால் போக போக ஒரு இடத்துல உங்களுக்கு ஜெர்மன் கண்டிப்பாக தேவை ஏன்னா வந்து நீங்கள் கம்பெனி மட்டும் பேசிகிட்டு இருக்க போகிறதில்ல வீட்டில் மட்டும் பேசிகிட்டு இருக்க போதில்ல சிட்டி ஆஃபீஸ் போகணும் முனிசிபாலிட்டி போகணும் கடைக்கு போகணும் அப்புறமா கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு போகணும் டேக்ஸ் ஆஃபீஸ் போகணும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அந்த மாதிரி சமயத்தில் உங்களுக்கு ஜெர்மன் கண்டிப்பாக தேவை ஹாஸ்பிட்டல் போகணும் ஸோ அதனால் வாழ்க்கைக்கு ஜெர்மன் தேவை ஒர்க்குக்கு ஜெர்மன் தேவையா இல்லையா அப்படின்றது உங்களோட கம்பெனி தான் முடிவு பண்ணணும் நீங்கள் எந்த கம்பெனியை செலக்ட் பண்ணுறீங்களோ ஏன்னா கம்ப்யூட்டர் சாஃப்ட்வேருக்கு பெருசாக எதுவுமே தேவை இல்லை பட் பேசிக் இருக்கிறது நல்லது ஸோ லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் கொஷின் ஆஃப் திஸ் எபிசோட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹேமலதா சென்னியப்பன் ப்ரோ ஜெர்மனியில் எம்எஸ் இன் சிவிலுக்கு நல்ல காலேஜ் சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் காலேஜ் சஜஸ்ட் பண்ணுறது என்னோடய வேலை கிடையாது தயவு செஞ்சு புரிஞ்சிக்கேங்க உங்களுக்கு வந்து நான் ஒரு கைடன்ஸ் தான் கொடுக்குறேன் இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் அப்படின்னு ஸோ இப்போ நீங்கள் சிவில் இன்ஜினியரிங் கொடுத்துருக்கீங்க இப்போ நீங்கள் அந்த டிஏஐடி வெப்சைட்
ஏ இதெல்லாம் கேட்குறாங்க காலேஜ் பி இதெல்லாம் கேட்குறாங்க காலேஜ் சி இதெல்லாம் கேட்குறாங்க அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறமா என் கட்ட என்ன இருக்குது ஓகே எயிட்டி பர்சன்ட் பிஇ இருக்குது ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இவ்வளோ இருக்குது இவ்வளோ 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 இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஸோ இப்போ வந்து உங்கள் கட்ட என்ன கேட்குறாங்க என் கட்ட என்ன இருக்குது இது ரெண்டுமே இருக்குது இது ரெண்டுத்தையுமே மேட்ச் பண்ணுங்கள் எது எதெல்லாம் காலேஜோட மேட்ச் ஆகுதோ அங்கே ஒரு க்ரீன் மார்க் போடுங்க ஸோ அந்த மாதிரி எல்லா காலேஜுக்கும் போடுங்க கடைசியில் ஒவ்வொரு காலேஜ்லேயும் எத்தனை க்ரீன் மார்க் வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் ஒரு அஞ்சு காலேஜ் ஏல ஒரு அஞ்சு மார்க் இருக்குது காலேஜ் பியில் ஒரு மூணு க்ரீன் மார்க் இருக்குது காலேஜ் சியில் ஒரு எட்டு க்ரீன் மார்க் இருக்குன்னா எட்டு க்ரீன் மார்க் தான் உங்களோட ஸ்ட்ரென்த் அந்த காலேஜில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணால் கண்டிப்பாக கிடச்சிடும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் காலேஜ் ஏக்கு அப்ளை பண்ணுங்கள் கடைசி ஆப்ஷன் காலேஜ் பி ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு லிஸ்ட்டை க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வரும் எந்த காலேஜ் பெஸ்ட்டு அப்படின்றது காலேஜ் வந்து சஜஸ்ட் பண்ண சொல்லும் போது ஆப்பர்ச்சு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இதெல்லாம் கூட தான் சேர்ந்து வரும் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பற்றி நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியாச்சு எல்லாருமே ஈக்குவல் தான் நீங்கள் எல்லா உங்களோட வேலையை நீங்கள் தான் தேடிக்கணும் சிவில் படித்ததுனால நான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் லாங்குவேஜ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இருக்கணும் ஏன்னா இதை வந்து டெக்னிக்கல் ஃபீல்டு சிவிலில் லாங்குவேஜ் இல்லைன்னா கண்டிப்பாக கிடைக்காது அதுக்கு நீங்கள் வந்து வேறு ஏதாவது கண்ட்ரி பார்த்துக்கலாம் ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்து சிங்கப்பூர் இந்த மாதிரி கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கலாம் அங்கே இங்கிலீஷ் வச்சே ஓட்டிடலாம் ஜெர்மனியை பொறுத்த வரைக்கும் டெக்னிக்கல் கோர் ஃபீல்டுக்கு கண்டிப்பாக ஜெர்மன் லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இதுதான் கடைசி கேள்வி இத்தோட நம்ம தமிழன் பதில் இந்த எபிசோட் முடிஞ்சிருச்சு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ சில பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கலாம் சில பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இல்லாமல் இருந்துருக்கலாம் ஏன்னா அரைச்சமாகவே நிறைய இடத்துல அரைப்போம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக்கை தட்டி விட்றாங்க இந்த இன்ஃபர்மேஷன் மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் ஆகும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கு இதை இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணி விடுங்க உங்களோட ஜூனியர்ஸ்க்கு நம்மளோட சேனலை சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் நீங்களும் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நம்ம அடுத்த ஒரு வீடியோவில் புத்தம் புதுசாக புது கேள்விகளோட மறுபடியும் சந்திப்போம் நன்றி வன்கேம்